Hei kjære vetner, og velkommen til denne nye videoen her. For dere som ikke har fått det med dere, så var jeg på Norske Talenter. Det er 7. april, og i går så var jeg på audition til Norske Talenter. Så jeg tenkte at i denne videoen, nå som jeg har alt veldig klart i minnet, så skal jeg altså fortelle litt om hvordan, hvordan det var så opplever det, altså hvordan det var å stå på scenen og alt sånn der. Og det er ikke noen min bare vist på TV for en måned siden. Så nå i denne videoen her, så skal jeg reakte til den. Håper dere liker det. Jeg sto opp cirka kvart over sju, leste litt i bibelappen, dusja, gikk ned og spiste frokost. Og så var det når jeg først kom opp på hotellrommet mitt, og så skulle jeg gjøre meg klar så godt at jeg startet å kjenne på sceneskrekken på... Ja, når jeg kjente egentlig litt sånn angst til det å være med. Med at jeg kjente at jeg måtte spise, altså når jeg skulle spise, så startet jeg altså å kjenne på det med at... Jeg ikke hadde så mye appetitt til mat, så jeg måtte bare tvinge i meg noe mat, så måtte jeg tvinge meg i den maten, så jeg tenkte jeg ga min næring, og som ikke fikk meg til å få lyst til, så jeg ikke gjorde meg mer uvel enn jeg var. Da jeg kom opp på hotellrommet, så tok jeg og satte på noe musikk i en spillest jeg har med sånn 6000 sanger, og shuffle på den. Det som er med de sangene er at de handler om Gud, altså hva jeg tror at Gud kan gjøre for meg da, altså hva jeg tror at han har gjort for meg allerede. Og så bare så hører det igjen, er så utrolig bra. Og så akkurat de sangene som spilte var akkurat det jeg trengte å høre, siden det var relevant til den situasjonen jeg var i akkurat der da. Så jeg kjørte på det mens jeg la sammen ting om igjen, og så angsten kan jeg kanskje kalle det. Jeg vet ikke hva det var, men ja, jeg bare følte meg uvel, altså. Ja, uansett, det forsvant gradvis. Det jeg likte veldig godt med starten av dagen var det at de ville ha meg med til å filme introen av showet. Og det var jeg jo ikke forberedt på, men det var en veldig koselig overraskelse. De tok oss og filmte intervju med oss. En og en. Da kan jeg se meg selv. Skal jeg se etter deg da, eller skal jeg se inn i kameraet? Yes. Ja, jeg vet ikke hva jeg skal se. Hvem er du? Eh, Even. Jeg er en glad ungdom som går med, ja. Jeg er veldig glad i film, og så lager videoer, og sjungere, være med venner. Ja, egentlig det normale. Jeg satt oss og pratet med en. Aan, Svett Andreas. Han driver oss med YouTube. Jeg delte en middag med han flere dager kveld. Ta oss abonner på han på YouTube. Han er veldig morsom. Og så prater vi da om dommerne og så litt sånn hva vi tenkte om når vi skulle opptre på scenen. Mot slutten før jeg skulle på scenen tok jeg altså og spilte piano for å bare tenke på noe annet og så roe nervene. Så da, like før jeg skulle på scenen, så tror jeg at jeg startet å skjønne at nervøsiteten kom tilbake. Men det var heldigvis ikke like mye. Da jeg skulle opp, det eneste jeg tenkte ikke, egentlig. Jeg bare tenkte at dette her skal jeg gjennomføre. Og da er jeg fornøyd. For det at ja, det var egentlig... Jeg hadde ventet lenge, men ikke så lenge. Det var andre som ventet mye lenger. Men... Da kunne jeg ikke gjøre noe fra eller til, og da var det like så greit som bare med. Ja. Det var kjempeskummelt når jeg skulle gå ut. Hei, hei. Hei. Hvor du er på tur hen? Jeg er på tur her. Jeg. Og skal ha en act for dere. Hva er det du skal gjøre da? Jeg skal sjunglere. Og du er god. Og du er god. Ja da. Jeg innsåg rett etter opptredningen at jeg ikke skulle ha svart ja der. Jeg skulle egentlig sagt litt annet. Men det kommer vi til. Who wants yesterday's papers? Who wants yesterday's girl? Who wants yesterday's papers? Nobody in the world. 
After this time, I finally learned. After the pain and hurt. After this time, what happened? Not gonna dumb this to find that my after that that last thing. Bara måste se på avisen när jag sjunger till högt så jag fick inte se det. Annars tycks det verkligen att det är bäst om jag ska se det här. Det är alltså säkert att folk är gärna. Og så var det veldig kjekt når jeg så at de startet å le på når jeg tok Hei kan vi med utstillingsstakk i hendene. Hele salen blir jo ikke. Jeg får lyst til å fly, og så blir jeg litt flau. Og så vet jeg ikke om du mener det seriøst. Jeg mente det ikke seriøst. Men jeg må bare se at jeg synes det var egentlig dårlig. Jeg synes det var dårlig. Unnskyld. Hva du synes da? Nei, altså vet du hva, Even? For det første så har de jo latt å krampe bak meg. Jeg tror at du er en liten moroklump, Even. Jeg vet ikke om dette er sånn veddemål at du nå ble døpt, eller hva det er. Fordi at det var sånn... Du må gå, du Even, og du skal gå på norske talenter. Skal du vise, gjør noe helt sprøtte. Jeg lurer til og med på å bruke du briller. Hva er fake? Hva er ekte på det? Altså, alt er tull og fjas. Nå har de sa at det ikke visste om jeg var ekte, om det ikke visste om brillene en gang er ekte. Så sa jeg jo veldig godt at... at jeg skulle... ha pratet mer sant. At jeg skulle ha vært helt ærlig fra starten av. Siden alt jeg tenkte, egentlig, var det at jeg skulle ta seg til diskusjonen der. Altså, når jeg synger, så blir det et overraskelsesmoment. Når jeg gjør det med andre ting, så blir det et overraskelsesmoment. Og det blir veldig sånn, wow, du gjorde det, og du gjorde det, var det jeg tenkte. Men, ja, jeg fikk jo ikke de reaksjonene som jeg kalte på. Men, det er greit nok. Det er faktisk perfekt for det at jeg... Det gjør meg mer opplyst på hva som... Hvordan folk kan observere meg, altså hvordan jeg... Hva jeg bør si for at folk skal forstå meg, så de ikke har lyst til å bli forstått. Så er... Elsker du på en måte litt? Altså, det gjør jeg! Veldig mye humor i det du gjør, altså den sjongleringen, den kan du bare glemme. Men det gjør liksom ikke noe, tenker jeg. Du er jo bare herlig til å finne fine sanger, og kan tro du har hatt det løgn når du har laget dette her. Men ja, det holdt ikke helt med den sjongleringen der, altså. Alle kommentarer du har fått, fra positivt til negativt, så har du stått sånn ja. Ja, som at det er meningen at vi skal si dette. Men det er dessverre ikke bra. Du trenger mye, mye mer trening. Men du har klart så mye annet som jeg vil applaudere deg for. Så takk, takk. Ok. Det blir et nei. Even, du får et ja! Nei, det blir nok et nei fra meg. Det blir et nei fra meg også, Even. Even, det betyr at du dessverre ikke er videre enn i norske talenter. Ha det bra. Takk for at du kom. Herregud, så fantastisk. 
andre nartytyper. Jeg tror ikke det er sketsj. Jeg tror han er... Jeg er 19 år med Elena. Og ikke klart han å sjonglere, og så de hendene take on me. Dette er de som da pønsket ut på medielinjen og sendt han. Even av gårde. Han har gjort noe sånn. Med den dølle jakka. Ok, god russet til deg. Vær forsiktig. Sant? Ja. Ha det! Ja, så samme det. Liksom, grunnen til at de valgte den jakka var på det at vi, sånn, jeg tenker mail om at vi skulle sånn ta bilde av oss selv med kostyme. Og så bare, kostyme? Det hadde jeg ikke tenkt på. Kanskje jeg bare kan ta på meg en sånn gammel dressjakke så jeg er blitt til utkledning da jeg var yngre. Det gjør jeg. Og så hvis jeg hadde kommet videre, så hadde det blitt til at jeg hadde syklet og sjonglert, og så gjort en litt mer teknisk vanskeligere opptreden. Så det hadde det vært råd, men det hadde vært samme stil med sang og sjonglering. Så ja, jeg håper at du likte reaksjonen min. Så ja, jeg synes det at det var kjempekjekt å se opptreden min. Jeg så han da for noe en måned siden når han gikk på TV sammen med hele bibelskolen og det var helt sykleie nesten alle fra skolen trodde egentlig at jeg kom til å gå videre for det at først så var det det at jeg ville se norske trenter for det at jeg var på audition på samme dag som andre så hadde audition vist på TV tidligere enn meg og så spurte folk har du vært på norske trenter før? så jeg nei, det har jeg ikke men jeg skal være på norske talenter. Så jeg fikk planen å vite om det, og så startet jeg å spørre meg, kommer du til å gå videre da? Og så, når du er med på norske talenter, så kan du ikke fortelle det, siden du har taushetsplikt. Så, da ble det til at vi startet sånn, at vi satte det på timeplan på fredag i kveld, at vi alle sammen skulle se norske talenter sammen. Og det var veldig kjekt. Men jeg gikk ikke videre, så det var jo litt skuffende, men... Samtidig, om jeg hadde gått videre, så hadde det blitt mer stress med russetid og skole. Så jeg er egentlig litt glad for at jeg ikke gikk videre. Og så var det fremdeles en utrolig spennende og annerledes opplevelse. Så ja, nei, jeg håper at du likte opptreden min. At du synes at det var like kjekt å se på som det var for meg å opptre. Eller kanskje enda mer. Så får vi se om jeg deltar på norske talenter senere i livet. Det vet jeg ikke enda. Men ja... Jeg skjønner at jeg er nok så trett nå. Klokka er ti over sju. Jeg skal stå opp klokka fem i morgen for å ta min frokost, pakke sammen, dra på flyplassen, ta fly til Stavanger klokka sju. Så kommer jeg fram til Stavanger ti over halv åtte. Og så skal jeg komme meg fra flyplassen, ta to busser til Hetland, og så ha hele dag i Nynorsk. Så det blir kjekt. Uansett, tusen takk for at du så i denne videoen her. Jeg håper at du syntes det var interessant å høre på. Utenom det, sjekk gjerne ut andre videoer som er på kanalen. Så ses vi i neste video. Ha det!